выполнения грандиозной программы освоения Сибири постоянно находится в центре внимания Коммунистической партии и советского правительства. Ярким тому подтверждением стала поездка генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР, товарища Леонида Ильича Брежнева по районам Сибири и Дальнего Востока. Сибирь становится гигантским градостроительным полигоном, где должны быть отработаны и реализованы принципы формирования городов эпохи развитого социализма. Этой проблеме был посвящен пленум правления Союза архитекторов СССР, состоявшийся недавно в Красноярске. Выбор города не случайен. Именно здесь в последние годы появились, несомненно, удачные произведения зодчества. В их числе площадь имени 350-летия Красноярска. Ее ансамбль включает несколько крупных сооружений. Одно из них – гостиница Красноярска. Тщательно продумано решение фасадов. Их доминирующий элемент – ритмично чередующиеся пилоны. Они использованы и в других постройках площади, что придает ей стилевое единство. С каждого этажа гостиницы открывается прекрасный вид. Интерьеры украшены рельефами по бетону в духе енисейских наскальных рисунков. Изобретательно, с выдумкой оформлены помещения гостиницы. Главный архитектор площади Арек Демирханов хорошо понимал, что площадь должна быть компактной и одновременно крупномасштабной. Таковы градостроительные принципы Красноярска. В композицию площади входит также новый культурный центр города – театр оперы и балет. Зрителей встречают музы, покровительницы искусств. Хороший вкус, умелый подбор и точно найденный масштаб деталей прослеживаются в интерьерах театра. Особая форма потолка, расположение лож, отделка стен сибирской лиственницей, все это создает прекрасную акустику зрительного зала, рассчитанного на 1200 мест. имени 350-летия Красноярска убеждает, что зодчие и строители города понимают всю ответственность порученного им дела. Ведь от того, какие условия жизни будут созданы для трудящихся Сибири, во многом зависит реализация программы хозяйственного освоения этого богатейшего региона.